你们日思夜盼的女混混打架决赛终于来了！这里是日本混混打架综艺《Breaking Down》第七季，居然还有女混混牵着神兽做技术场，全日本的牛鬼蛇神都来了。他叫志助信尼，是上一季外星人的大姐。在现场和后面这个女小丑发生了一些冲突，志助信尼是看到所有人就压不住火，他就觉得这个女小丑啊好欺负，于是就一定要跟他打。于是朝仓未来就决定让他们两个在决赛打。那么今天的第一场比赛就是这个女小丑鱼酱对阵智助信尼。鱼酱因为长相经常被女混混欺负，今天是来报仇的。这个智助信尼从小就是个小太妹，天天是混迹街头。鱼酱说今天来参加 Breaking Down 就是来打女混混的，比赛的时候绝对不会手下留情。好，喜欢看精彩的格斗视频，记得关注小北格斗，我们一级一级往后跟。鱼酱长得人畜无害，上场的姿势也是非常的奇葩。智助心理啊，当了十五年的混混，现在混了一头神兽也不错啊。穿着绿色充气服的就是他的弟弟，也就是第六季的鬼。智助心理上场啊，就是一个字：自信。不得不说啊，这一波彩排舞蹈啊，给他加了不少分。那么好，现在舞蹈也跳完了，一群牛鬼蛇神走向中央的擂台。智助信里走进八角龙，接下来我们来看看这个嚣张跋扈的女混混和这个看起来人畜无害的鱼酱到底谁更厉害。比赛规则是老规矩，一分钟一回合。如果说一回合没有分钟胜负，那要加赛。好，这场比赛是五十公斤以下的级别，两人的这个体重都比较轻啊。比赛开始，没想到这个鱼酱啊发起进攻，双方开启了拼拳模式。鱼酱看起来很老实，打起来还挺猛的啊。这个是妥妥的是扮猪吃老虎啊。我们来继续往下看，看看这个智助心理会不会翻车。蜘蛛信尼把这个鱼酱打到龙边啊，也是找回了一些局面，但是我感觉他的拳是推出去的啊。这个鱼酱看起来应该是有练过的，前后拳打的是有模有样的。蜘蛛信尼是打上头了，闷着头往前进，也是挨了不少拳互相蹬腿继续拼拳，鱼酱的头巾都掉了，露出了粉红色的头发。鱼酱的一个后手直拳打中蜘蛛信尼倒地，蜘蛛信尼起身的瞬间，鱼酱上去补拳，这是妥妥的打中后脑。裁判再给蜘蛛信尼读秒。如果说前面两个人打的差不多，那后面这个读秒啊，给蜘蛛信尼是丢了不少分。好，比赛时间到，那这场比赛应该也是没什么悬念了啊。鱼酱看起来很老实啊，这个打起来还真的猛啊，非常凶悍，补拳也是毫不犹豫。鱼酱是频繁的用后手直拳往前塞，蜘蛛信里刚好往前冲啊，刚刚是迎上他的拳头。裁判刚刚读完秒，这个时间就到了，一分钟时间啊，确实有点短。我们来看一下判决结果啊，也是毫无悬念的啊，这个鱼酱是扮猪吃老虎，赢下蜘蛛信里。最终也是成功拿到了十万日元的奖金。今天的第二场比赛，我们来换一下口味，看一下蓝混混的比赛。第一个上场的是凶毛哥巴须全太郎，这家伙啊可是出了名的狠人。他今天的对手是招沧海团队的翟腾。翟腾属于半职业选手，实力是肯定有的，但看这个身材啊，应该是长期疏于训练。熊毛哥所到之处，熊毛漫天飞舞。他们俩的体重是七十五公斤以下。接下来比赛开始，谁是熊毛哥，谁是翟腾，那也不用我多介绍了。
，熊猫哥上场除了抡还是抡，抡中一拳是一拳，翟腾都被他带进他的节奏了，也跟着他一起抡起来。翟腾有着身高和臂展的优势，其实可以多打前直拳，跟他一起打着左右摆拳啊，如果被他抡中一拳就吃亏了。其实这一波啊，修魔哥是中了很多拳，但是靠着这个蛮力也挺过来了。这个节奏也是修魔哥最喜欢的节奏，就跟你蹲，就跟你拼。等一下你的体能没有了，就看我发挥了。熊猫哥虽然把翟腾往轮边推，但是我感觉他没有什么有效进攻。从这个气势上好像赢了啊，但是实际上吃的拳头更多。好，比赛结束，我们来看看判决结果。好，熊猫哥八虚全太郎最终是一致判定赢下比赛。我觉得对于这场比赛啊，其实还可以给他们来一个加赛哦，是有四个人，四个裁判支持秀毛哥，还有一个裁判是判的是加赛，奖金也是十万日元。下一场比赛，我们来看看这个名场面女混混的比赛。看格斗来小北格斗，别忘了点赞、关注、评论，我们下期再见，拜拜。这个女人在流氓头子面前耍流氓，就像是在关公面前耍大刀。没关系。这里是日本混混打架综艺《Breaking Down》第七季，本季度加入了女混混的元素，热度迅速火爆全球。赛前选拔现场火药味十足，女混混们一言不合就有可能剑拔弩张，大打出手。这个戴着墨镜、见谁骂谁的女人叫萌姐，平时的工作就是在夜场调酒。她今天过来的目的是要打一个人，就是她男一战士的小姐妹尤美。嗯、两人在对话中就已经火药味十足。谁也没有想到事态已经发展到如此的严重。看到女混混打架，招三五来也是很开心啊，假模假样的问：“你们要不要打？”萌姐的目的终于达到了，激怒尤美。赛前称重对视，萌姐还要搞搞心态，真的是花样百出。那么好，现在我们来看看这个嚣张跋扈的女混混萌姐到底能不能打。首先要跟大家说一下，这场比赛属于抢先版，也是在我的能力范围内找到最清晰的版本，所以说大家啊凑合的看。再多说一嘴啊，没有关注的点上关注，我们一级一级往后跟。那么接下来比赛开始，穿着黑色衣服的萌姐和穿着白色衣服的尤美，好，铃声一响，比赛开始。混混打架啊，就没那么多套路了，直接上去就是干。尤美的实力，我们在前面的比赛中也看到了啊，在女混混中绝对是很能打的。嗨，萌姐果然是猛啊，名不虚传。尤美的后手拳打空被打了银击，萌姐失去平衡倒地尤美还有顶膝啊，近身缠斗也不错、啊。萌姐抡了三十秒的拳以后，感觉体能下降最后的二十秒啊，萌姐处于下风，挨了不少拳头。好，一分钟比赛时间到。所以这场比赛啊，虽然尤美没有压倒性的胜利，但是从点数来看啊，应该是没有什么悬念。最终的结果啊，是一致判定尤美赢下比赛。这就是典型的啊，赛前嚣张，赛后被打。下面这场比赛绝对是狠人对决，这两位选手可以称得上是混混战斗力的天花板。他俩都是前 The Outside 的选手，第一个叫田上健太，曾经也是打过很多场硬仗，而且和朝仓海也交过手。
在赛前选拔的时候啊，这个田上健太是输掉比赛，但是朝仓未来还是给他一次机会啊，参加这个决赛。所以说，参加格斗输赢并不重要啊，要打得漂亮才重要。第二个选手叫须藤和哉，十年前也是在 Outside 的选手。退出黑道以后，他做起了餐饮的生意。虽然说多年没有参加比赛，但是他心里面的种子啊，还是在悄悄的发芽。这一次终于是按耐不住过来参加 Breaking Down。那么好，简单介绍一下比赛双方选手。接下来我们来看看这两个前格斗老炮能打出怎样的火花。这场比赛是60公斤以下的级别。好，一分钟打架规则比赛开始。蓝色拳套的田上健太和红色拳套的须藤和哉。这样的比赛才是真正的拳拳到肉，有技术、有力量、有进攻，也有防守。<音>好，田上健太滑倒。其实这样的比赛啊，尽量不要滑倒。滑倒可能不得分，但是对于裁判的这个判决有很大的影响。好，一分钟比赛时间到。下面我们来看看精彩的慢镜头回放。判决结果有四位把胜利判给了虚藤，还有一位啊是判重赛啊，但是这个是少数服从多数了，最终是虚藤获胜。下一集我们来看看另外一场女混混的比赛。这就是典型的一言不合就开打。看格斗来小北格斗，这里是小北格斗频道。喜欢本期视频，别忘了点赞关注。我们下期再见。这里是日本混混打架综艺《Breaking Down》第七季。本季度加入了女混混的元素，热度迅速火爆全球。女混混一言不合就大打出手。上一期我们看完了牵着神兽上场的女混混，这一期给大家连跟两场女混混打架。没有关注的先点上关注。这个女混混叫安妮，非常的自恋。自我介绍的时候，意思就是说，别看我长得美，但是我很能打。那你长得美不美，又不是你说了算，应该是小北哥的粉丝说了算。<笑>安妮自称打架经验无数，此话一出就有很多人看不惯了。黑女孩叫宫里，她就看不惯。劈头盖脸就是一巴掌。选拔赛场秒变街头，打架的、骂人的、拉架的、拽头发的，还有偷袭的。两人被拉开以后，安妮还在那里唧唧歪歪。宫里说：“你还不服是吧？那我们再来一下，头发都给你薅掉。”看到这里，赵三五来说话了。那既然如此，决赛的时候就你们两个来打。那接下来我们今天看的第一场比赛就是宫里对阵安妮。我们来看看这两个女混混到底谁更能打。接下来正赛开始，打架规则一分钟一回合，一分钟如果分不出胜负，继续加赛。今天的比赛依然是抢先版啊，大家凑合看。我估计高清版的比赛应该还要十天左右。安妮这个发型啊是好看，但是不适合打架。好，比赛开始。两人走到擂台中央，直接拼拳。打架规则就是简单粗暴
。まあここはリクトさん気持ちをぶつかり合いですよね。そうですね。宮崎さん。机会和落下来，俺的头发就已经乱了，索性把这个橡皮筋也拿下来，披头散发就上去干。看得出来，两人确实是打过架的。但是安妮现在是一个被动局面。她在赛前选拔的时候说，她自己打架经验丰富，应该也是吹牛的。时间还剩下最后二十秒，安妮有腿蹬，但是还是用拳头来的更加直接。够你在比赛的最后十秒钟啊，还给他补了一些重拳，这一波输出很凶。你们看这最后一波，安妮被打惨了。好，比赛时间到，两人是全程互抡啊，打到力竭。实话实说啊，打的是没有什么技术含量，但是精彩程度还是不错的，激烈啊，非常激烈。最后来到判决时间。哎，你好像是化了妆过来打比赛啊，也真是服他了，真可谓头可断，发型不能乱。那最终的判决结果是一致判定，公你获胜。Mm-hmm. 今天的第二场比赛是长发美女木村美玲，她要挑战上一季度的盐户千琴。盐户千琴是出了名的肚子大。既然你这么问，那么就索性破罐子破摔。盐户千琴解开上衣，露出他的这个肚子。盐户千琴问：“你很强吗？”木村美玲说：“我世界第八名。”盐户千琴就说：“哇，第八名很强哎，但是我是世界冠军。”为了得到挑战冠军的机会，木村美玲主动争取啊，选拔现场就和新人开战。赵三伟来说：“你们俩谁赢了谁挑战盐户千琴。”赛前的选拔赛之前我已经发过了，大家如果有兴趣可以进我的主页合集观看。木村美玲打得非常不错。最终的判决结果，木村美玲一致判定赢下了比赛，获得了挑战权。从这个角度看啊，盐户千琴的这个肚子确实有点离谱了。别笑，精神把你给打的，我去把那个金毛。好，我们接下来来到决赛的现场。极真扣手到世界第八挑战世界第一，还是一样的啊！抢先版，大家不要纠结这个清晰度的问题了。我已经尽力了，如果大家想看清晰版的，那么再等一段时间。最后两人打的就是非常有节奏了，观赏性很高。然后先行往前压，把极真扣手道融入到格斗是一种什么样的打法？看这场比赛就可以了。木村美玲的高扫没扫中，转身就出拳，非常的快。哇，两人打得非常激烈，盐户千琴的矮个子也可以高扫上头。木村美玲现在完全是掉进了盐户千琴的节奏，他自己有身高逼整的优势，完全可以不用这样压，可能也是太想赢比赛了。盐户千琴的拳头非常密集。这场比赛打得真的精彩啊！等有高清版的出来以后，我给大家再来一遍。这下看起来应该是滑倒了。比赛结束，最终两个裁判判给了木村美玲，另外三名裁判要求延长比赛。看样子最后一次滑倒是给延后现金扣分了。那么好，加赛局开始。哇哦，高扫上头！盐后千琴确实有两把刷子，再来个侧踹上头，哇，这个腿法真的是随心所欲啊！盐后千琴现在是完全放开，哇，这几拳把木村美玲给击倒。裁判这次给木村美玲再读秒，那这下就要扣分了。木村美玲想再拼一把，死命的往前压。好，比赛时间到，那这一分钟的加时赛可以说是延后前期完胜，最终也是一致判定赢下了比赛。虽然今天没有高清版的比赛，但是我相信大家也看过瘾了。看格斗来小北格斗，喜欢小北哥的视频，别忘了一键三连。我们下期再见，拜拜。